，那洗车店这么早就放假了，行，新年快乐。这一会儿还要回家吃饭吗？姑娘，有事吗？啊，我是那边工地的，充地啊，刚好剩点水，我就帮你把车擦了吧。啊，不用不用啊。啊，没事没事。太麻烦您了。这大过年的，这洗车店不好找，你家里人还等着你回家吃饭吧？这个呀，您拿着，就当给您拜年了。哎呦呦呦，这这不行，这不行。哎呀，您就拿着吧。吃饭了。你们中午就吃这个啊？能有这个吃就不错了。吃这个有什么呀？小姑娘，你还是赶紧回家吧。啊。爸，将就一顿是没事，但这要再不发工资。请问你们是少年园区的工人吗？喂，王主管，少年园区的项目工资都结完了吗？来，喝点水吧。谢谢哈。放心吧，叔叔，你们一定能拿到工钱，回家过个好年的。我先走了，拜拜。王总啊，我求求你了，你就把我们的钱结给我们吧。对呀、啊，求你了，结给我们吧。我跟你说了多少遍了，我们上联集团和分包商的款项早就结清了。哎，你们仨也找错地方了吧？赶紧走，赶紧这个走，赶紧走。叔叔。哟，小林总。怎么回事、啊？就是上林园区那个项目，那款项咱们和分包商已经结清了，应该是分包商压的钱没发给那些农民工。那也不能这么赶人啊！确实不关咱们的事儿，小林总。而且层层分包的合同本来就没有发给小林总，我们不可能出两次钱吧？不然以后其他的工程也就这样了。嘿嘿，那个我态度好点，请他们出去好吧？来来，二位请出去吧，请出去，来来走了走了走了走了。别别，哎，王总，哎哎。上车，小姑娘，小林总，您这是？作为老板，我不能直接把钱给你们。虽然合同是无效的，但是你们工作的事实是真实存在的，请相信我，这工钱一定能要回来。你看管不力，让下面出现了这种层层分包还拖欠工资的情况，是我的疏忽。谢谢你，太谢谢你了。走吧，去找那个分包商。自从我们从工地被赶出来之后，每次去堵他，都被他开车跑了。放心，走吧。光脚的不怕穿鞋的，你跟那些穷农民工较什么劲？多少打扮点也行了，堵住嘴不就好了吗？舅舅，这不会出什么事儿吧？哎，说什么来什么。贾叔，撞上去，看他们躲不躲。哎，还好没撞上。哎，你别眨眼是吧？天宝世界了不起吗？这是他，快快快快快走快走走走！哎，舅舅急什么呀？这美女呀、啊，说不定人家美女是来找我们的。小子就是你。和我们签了分包协议的李铁柱是吧？拿着我们给的工程款和这些工人的血汗钱，做的挺滋润啊！你知不知道拖欠工人工钱是违法的？如果他们拿不到工资，过不了年，我不介意让你也过不了。不给。其他人的呢？哎，舅舅，这说句话呀！王主管，下来吧，还要我请你。小林总，不必解释了，就由法务所主。哎哎哎，小林总，小林总，不要啊，小林总。